。莫非说你想见我？崔婉。你不想去嫁给玄汉的话，可以同父皇说。可我不能啊！皇上说了，如果这样的话，那就要交账。我我就是罪人了。大鱼和玄汉常年交战，你如何成为罪人？你要是不敢说，我去同父皇说。苏王哥哥，我我就知道，那。那你愿意娶我吗？不行。那有什么意义？如果不能嫁给你，那我嫁给什么山匪？嫁给玄汉大王？嫁给八十岁老头又有什么差别？崔婉，不管你做什么，我都会支持你，除了娶你。抱歉，我徐晋这一生只会娶一个女人。那个玄汉新王似乎对你是一片痴心，听他王帝所言，他此生是非你不娶。可是我都没有见过他，他怎么就非我不娶了？朕也没想到，婉儿你早已是芳名远扬。婉儿，若你实在是不愿意，朕已可另想他法。什么办法？若不能和，唯有一战。皇上，可否给婉儿两日时间考虑？当然，事关重大，你理应考虑清楚。王公公会把玄汉新王的画像送到你府上，你先看看。谢皇上。这和亲是朝中大事，本宫也是无能为力，所以今日前来就是想知道婉儿心中是如何想的。你若真是不想嫁人，那娘娘，婉儿也不想做千古罪人。这倒也谈不上千古罪人，只是不知为何这玄汉新王非你不娶。可是无论如何，你都不能做这种傻事啊！娘娘，不怕您笑话婉儿。其实，不管是嫁去玄海，还是自我了断，婉儿心中最割舍不下的，就是苏王哥哥。若我此番嫁去玄海，这辈子可能都见不到他了。我想见苏王哥哥一面，求娘娘成全。起来。
。好，我答应你。娘